Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui com os alunos do programa de testes e qualidade de software. Eu tô com um cara aqui que ele é muito, mas muito dedicado. Vou falar assim para vocês que, né, para quem conhece o programa, sabe que sempre antes do programa a gente tem um evento gratuito né, para ajudar vocês a conseguirem alavancar suas carreiras. E eu sempre via ele interagindo lá no grupo, sempre via ele interagindo no LinkedIn, sempre via ele interagindo junto com a turma. E hoje está aqui junto com a gente para contar a história dele. Então eu quero que ele se apresente. Qual é o seu nome? De onde você vem? Fala, Julião. Meu nome é Jonas. Eu venho de, de Talcara, né? Falo de Talcara, interior do estado do Rio, Rio de Janeiro. Sensacional, cara. Sensacional. Jonas, super prazer ter você aqui. Como já introduzi aqui, eu adoro ver pessoas que, que se dedicaram de verdade a alcançar seus objetivos. E você é um cara nessa, que está nessa praia aí. Eu queria que você começasse aqui contando um pouco mais da sua história. Até o momento que você falou. E aí decidi entrar para o programa. Beleza, Julião. Então, como que começou né, essa, essa trajetória minha, né, até eu chegar nessa área de, de tecnologia, né, é, esse, esse espaço de, de teste de, de qualidade? Eu comecei como professor de inglês, né, a minha profissão inicial é, ser, é lecionar inglês, né, algo que eu gosto de paixão, e por alguns motivos, né, até uma tentativa de mudança de cidade, eu parei de lecionar, e acaba que o que eu tinha planejado não vingou, né? E eu fiquei um tempo parado até que eu entrei na área de tecnologia, que foi numa empresa de sistemas, né? Onde a gente, eu iniciei com a parte de suporte, né? Suporte ao cliente. E tive esse contato né, com o cliente. Já comecei a me apaixonar pela área da tecnologia, né? E a gente sabe que o inglês, juntamente com a tecnologia, ele abre portas. Né? Uhum. A gente tem uns conteúdos aí que a gente consegue ver na internet né? de uma maneira mais abrangente. Quando pesquisados em inglês, a gente tem esse retorno maior. Uhum. E foi onde eu comecei a juntar o meu amor pelo, pelo inglês, né? pela língua inglesa, com a parte da tecnologia. E comecei né? nesse período, de, nesse, nessa parte de suporte. Do suporte, eu fui transferido para o onboarding, Uhum. Né, que é onde eu passei a ter um contato mais profundo com o cliente, né, onde a gente começa a sentir ele, como você passa né, na, na, nos pilares, é sentir as dores do processo, você está ali com o cliente, você entendeu o que, que é benéfico para ele, o que, que é mais assim, acessível para ele, e foi onde eu comecei né, a, a me interessar por esse processo de, de qualidade, uhum. que foi onde eu conheci, né, que eu entrei no programa no, no PTQS. Legal, bacana, bacana. Que, que legal, assim, cara. É, dias atrás eu estava entrevistando uma outra pessoa, o Rafael Café, e ele também veio da área de suporte, assim. É. Você vê similaridades entre... Bom, hoje você já concluiu o programa, né? Então a gente vai... Só vou tentar pegar um pouquinho desse, desse conhecimento que você já teve para tentar fazer um paralelo aqui com o suporte. Você vê similaridades, assim, entre entre o seu papel, o antigo papel de suporte e a área de testes em si? Então, algumas similaridades, sim, a gente consegue presenciar, né? Porque a gente tem, querendo ou não, a gente tem esse contato com o cliente. Quando você presta uhum. esse suporte, uhum. né, você pega a solicitação do cliente, você analisa, você passa a ter um olhar mais criterioso. Uhum. Né, você começa a analisar aquilo que foi solicitado com o cliente com um olhar mais crítico. Uhum. É, a gente que mexe nessa parte de tecnologia, é, ter essa, esse retorno do cliente, você ter esse, esse, não digo só do cliente, mas do ambiente em si, uhum. né, da parte do, dos nossos próprios colegas de trabalho, o que, que eles estão relatando, né, o que, que você está presenciando. Né, então, tudo, se você parar para pensar, ele, ele para num setor de qualidade. Uhum. Né? O que está que dando aquela demanda? O que está que faltando? Como que eu posso melhorar esse processo? Né? Como que eu posso tirar essa insatisfação do cliente? Entendeu? Então, eu vejo essas similaridades entre o, a parte de, de, de qualidade. Né? Você ter um atendimento de qualidade também conta com você ter um, um, um produto com qualidade, né? com um teste já feito, com tudo que pode... Tirar aquela, aquela insatisfação do cliente, né? uma má uhum. experiência com o produto, é, a gente teste 
prever aquilo para que aquilo não aconteça, né? para que chegue um produto 100% para o cliente. Então, eu vejo essa, essa, essa similaridade, é o que me encantou na parte de teste, né? de qualidade, que é onde você vê, de fato, a coisa sendo feita, você ajuda, você está ali com, com a cooperação de outros colaboradores, de outros uhum. setores, né? e está todo mundo junto para né, fazer um produto que Bacana, atenda né? as necessidades né, do cliente. <risos> legal, legal, sensacional. Me diz uma coisa, você estava lá, então, atuando, você atuou quanto, quanto tempo, mais ou menos, com suporte? Foi por volta de dois anos como suporte uhum. e mais ou menos uns oito meses como onboard, né? Então, legal, legal. Essa, essa transição. Estava ali dois anos, oito meses, mais ou menos, ali, então, atuando, né? Nessa, uhum. entre, trans, entre suporte e onboarding Sim. e decidiu, então, viu ali, então, uma, uma similaridade com o teste de qualidade de software, começou, então, a a buscar mais conhecimento, viu o evento do Alavanca e decidiu entrar. Mas me diz, teve alguma coisa assim que você sentia de que te impedia de entrar para o programa? Assim, antes de você ir lá e definitivamente fazer a sua inscrição, o que, 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 que te segurava assim, de, de entrar? Então, o que, que acontece, Júlio? É, como eu falei, eu sou do interior do estado do Rio. Uhum. Né? A gente sempre vê que as pessoas que conseguem alavancar carreiras, as pessoas que conseguem patamares maiores dentro da tecnologia, que a gente uhum. sabe que por mais que seja um assunto amplo, né, uma coisa que sempre vai ter no mercado, uma falta, uma necessidade, você precisa de um preparo. Uhum. Não é só eu vou fazer e vou tentar. Né? Eu tinha o meu, o meu, o meu, meu emprego, tudo certinho, mas eu sentia a falta dessa, desse setor, dessa qualidade. Uhum. O que me dava, que a gente tem esse, esse medo, que às vezes até quem está assistindo tem esse medo também, uhum. é, poxa, eu vou largar o que eu já tenho há anos, a, a história que eu já criei, e vou deixar de correr atrás de, de algo que, entre aspas, é incerto. Né? Uhum. Porque as pessoas têm uma incerteza interna que prende, né? que você fica preso onde você está. Uhum. E eu tinha esses medos, eu tinha essa, essas incertezas, poxa, eu vou sair de uma área que por mais que eu esteja me preparando, que eu sinta a necessidade, é, eu vou para uma outra área totalmente diferente. Uhum. Né? Então, essa, é, esse, eu acredito que essa incerteza era o principal medo que a gente tem. Né? Por mais Entendi. que a gente tenha os recursos, né? tenha, hoje a gente tem bastante informação, né? até dentro do, do, do PTQS, mas a gente tem esse medo. Né, essa incerteza, poxa, eu vou largar algo certo para ir para algo, entre aspas, incerto. Né? Então, as pessoas, elas têm esse medo, também tinha. Né? E a gente vê as pessoas conquistando, né, tendo os alavancos, a gente fica pensando, poxa, mas será que isso é verdade? Né? Será que já não são pessoas que trabalhavam com isso há muito tempo uhum. e dentro dessa experiência conseguiram um alavanque e mal, sabe, né, mal sabemos né, que a gente não, não, não tem essa, essa... não para para reparar o seguinte, que a maioria dessas pessoas vem de transição de carreira. Uhum. Elas não são pessoas que já estão ali há anos, que têm experiência há anos. Elas tiveram uma transição, tomaram uma atitude, deixaram o medo de lado, né? E o alavanque, ele vem. É coisa que, assim, você <risos> corre atrás do que está te esperando, praticamente. Né? Legal, legal. Mas, e falando né, especificamente dessa corrida, né? Dentro do programa, uhum. né, uma vez que você entrou, você teve acesso lá a diversos componentes de aprendizado, né? mentorias ao vivo, né? na sua turma já teve workshop ao vivo, é, a gente tem mentorias que são compartilhadas em áudio de segunda a sexta-feira, a gente tem é, as interações no grupo, desafios né, que você executa junto com seus amigos, a interação em si de conversa, de discussão, meu suporte, suporte do, né, do Rafa também, e, né, tem, tem esses vários vários conteúdos, esses vários componentes de aprendizado. É, tem algum deles, ou alguns deles, que chamaram a sua, a sua atenção e que você diz, não, ó, isso daqui me ajudou muito para o que eu atingi? Então, é, ter um específico é muito difícil. <risos> né? assim, é praticamente impossível, porque a gente entra, qualquer, até puxando um pouco da última pergunta, né? 
é, qual que é o medo nosso? Poxa, eu vou entrar num curso e eu não vou ter, não vou ter esse amparo, né? Às vezes são aulas gravadas que eu não vou ter aquele, aquele suporte que eu preciso, né? A gente entra com esse medo. E quando eu entrei, que eu comecei a ver o material né, totalmente objetivo, né, que foi onde eu me identifiquei, que é no, no período que eu dava aula, eu gostava de ensinar uhum. o que é certo, o que é errado, de uma maneira objetiva. Então, uhum. faça isso que é o correto, não faça isso porque é o um incorreto, ou fica ali no meio termo. Então, assim, o amparo que a gente tem dentro do curso, né, a gente uhum. tem os módulos, eu achei, até hoje eu acho surreal a interação do grupo, é, que a qualquer momento, a qualquer dia, de domingo a domingo, não importa o horário, você está ali com o seu módulo, você teve uma dúvida, você tem, lógico, a possibilidade de ir no YouTube, procurar no Google, mas se você jogar essa dúvida sua dentro do grupo, né, do Telegram que a gente tem, a, a resposta ela vem tão rápido, de tantas visões diferentes, de pessoas que já estão dentro do, do, do meio né, do QA, que uhum. conseguem te explicar né, de uma forma clara, objetiva. E eu acho muito mais interessante que é quando você diz que, por exemplo, ah, eu não, ainda não entendi. Sempre vai ter uma outra pessoa que vai ser informado, você, o Rafael, né, os Brisa, sempre vão estar ali para explicar de uma forma, de pontos de vista diferentes, até que você entenda. Né? Fazer a gente pensar, fazer a gente raciocinar, né? é, entender a... a o assunto direito, a pergunta, por que está que havendo aquela dúvida ali. Então, não é só um curso. Né? Você não está comprando um curso apenas. Eu vi que eu comprei... Eu, eu não digo que eu comprei, eu digo que eu investi. Uhum. Porque isso foi um dos maiores investimentos que eu poderia ter feito dentro de, de <risos> todo esse tempo. Né? Aí a gente tem a parte da mentoria, né? das mentorias, dos workshops... Né, como foi feito o workshop de como se portar em uma entrevista, né, que aquilo ali, para quem tem aquele medo também, que eu acredito que seja um dos, né, ah, mas eu tenho meu conhecimento, mas como que eu vou me portar numa entrevista? Então, a gente tem um workshop inteiro daquilo ali. Né, assuntos que são abordados, que às vezes é uma dúvida de várias pessoas, são perguntados ali, são sempre com exemplos, que é o que a gente precisa. Né? Não é só a teoria, então, isso que eu notei também de diferença. A gente tem a dúvida, a gente tem a resposta, a gente tem exemplos. Uhum. Não entender um exemplo, a gente vai ter outro exemplo, isso tudo dentro do Telegram. Né? É, a gente tem o um material que é perfeito, e as mentorias, né? como eu já falei, até com a, a participação né, de alguns convidados, é, é, aquele contato que a gente tem, aquela junção, por mais que seja... Né, todo mundo distante, a, a união da turma, a integração, né, o, o networking é tão bom que parece que a gente está um do lado do outro. <risos> né, essa integração, essa interação, né, algo é algo surreal. Não tem, não tem assim... Né, às vezes quem está assistindo vai pensar, poxa, ele está falando isso porque foi combinado e é o que eu pensava. Né, eu vou uhum. ser sincero, é o que eu pensava. Eu olhava as outras pessoas e falava, não, isso aí é, é combinado, é... é, é alguma coisa scriptada, né? Os scripts que a gente uhum. tem no, nos testes, mas não é. Quando a gente entra, a gente precisa entrar. É o passo que a gente precisa tomar. É deixar o medo de lado. Poxa, eu vou fazer um investimento. Né? Depois que a gente entra, que a gente vê a coisa acontecendo, é, até hoje não caiu a ficha ainda, né? Do, do tanto de formação que a gente tem e das maneiras como elas chegam. Né? O contato que a gente tem com você também é né, o que, que as pessoas acham que ah, o Júlio ele só vende o curso e some. Não, ele está ali dentro do grupo, ele está respondendo dúvida ele está é, é, fiscalizando as respostas que são dadas. <risos> é né? importante. Então, e isso é interessante porque <risos> às vezes você ouviu uma resposta que ainda não foi a, aquilo que você precisava. Te deu uma luz, mas não foi 100%. Uhum. Então tem sempre um, um reply de, do, do, Júlio, do Júlio embaixo, respondendo, explicando a... a as informações, então é, é surreal, não tem, não tem como deixar só uma, uma característica que chama a atenção, é o curso como um todo. Legal. É sensacional, sensacional. E você foi lá, correu atrás, buscou, interagiu, participou em todas as, né, as interações que a gente teve até agora, e isso te ajudou aí a você conseguir alcançar algo que você esperava muito. Então, quero 
fazer essa pergunta aqui para você agora. Jonas, você alavancou a sua carreira? Conseguiu aumentar o seu salário em mais de 30%? Júlio, eu consegui alavancar minha carreira. O meu aumento, né, para alguém que, tra... que mora no interior do estado do Rio, uma cidade pequena, foi de 119% do meu salário. <risos> foi bem distante dos 30%, foi algo que até agora não... <risos> Para mim, não caiu a ficha ainda, né? 119%. E fique bem assim claro que é uma pessoa de um interior, uma cidade de 20 mil habitantes, né? E ter esse alavanco é, é surreal, é algo surreal. Não, não... Leva um tempo para processar a informação. Me diz aí, o que, 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 que esses 119% representam para você hoje? Júlio, eles representam é, o fato de eu ter largado o medo de lado uhum. é, e eu tá, ter uma confirmação que eu estou no caminho certo, com as pessoas corretas, tendo a mentoria das pessoas corretas e o apoio das pessoas corretas, que isso é muito interessante. Uhum. Né? Você investir em você é interessante, é perfeito, mas você tem que saber como fazer esse investimento. Uhum. Né? E eu, hoje eu consigo entender... Por mais que, como eu falei, algo assim que leva um tempo para processar, né? que a gente vê que é um mundo que estava esperando a gente, só que o medo ele fecha essa porta. Uhum. Quando a gente deixa esse medo de lado, poxa, eu vou investir, é, é, eu vou procurar saber se isso tudo é verdade. Né? Eu, eu tive essa, essa curiosidade, eu vou procurar saber. E hoje eu sei, eu sou um exemplo <risos> mais que claro disso, que foi o melhor investimento que eu pude fazer na... Nessa, nessa área né, da tecnologia. Legal. E me diz aí, agora você trabalha remoto, né? Como, como que... O que, que isso muda aí na sua qualidade de vida, cara? Cara, é, é algo que, assim, trazendo lá do início da entrevista, que eu falei que eu tenho o meu contato com o inglês, que é a minha paixão, né? A, a língua, a, o idioma. E hoje eu consigo... Né? graças a Deus, graças às suas mentorias, às suas informações, né? É... E é interessante frisar também que eu estou nesse período ainda de, de aprendizagem, né? Uhum. Eu sou um QA júnior e hoje eu trabalho remoto para uma empresa americana, né? Uma multinacional. <risos> que demais, cara. Então, assim, é, é algo que, é... que ainda não... A minha mente ainda não formulou isso tudo. Né? São coisas que eu ainda estou lá nos 119% ainda raciocinando para depois entender que hoje eu faço parte de uma multinacional. E o mais interessante é que os recrutadores eles foram, né? eles me acharam no LinkedIn através das informações que eu postava sobre o curso. Uhum. Para a gente entender, né? para as pessoas que estão assistindo, entender o peso que é esse curso. Né, eu consegui comentar sobre o Júlio de Lima com um americano, sim, CEO de uma multinacional, e o CEO falar que conhece <risos> essa referência, que, que tem essa referência, entendeu? Então, assim, é, é algo que não, não, a mente ainda não formulou, eu estou nesse processo ainda, né, mas, enfim, é, eu, hoje eu trabalho dentro do, de casa para uma multinacional, exerço tanto o meu amor pela, pela, pelo idioma, né, que eu lido com nativos, é muito pouco brasileiro, uhum. e aprimoro, né, porque eu entrei como QA júnior, e estamos lá. <risos> Sensacional. Jonas, me fala uma coisa, eu sei que você é um cara muito estruturado, muito organizado, né? é, você já conseguiu aí determinar qual que é o seu próximo passo dentro da sua carreira, aí, dentro da área de testes de qualidade de software? Então, Júlio, já consegui, eu tenho meu plano de carreira todo traçado, uhum. né? eu não esperava ter esse, esse reconhecimento, né? esse retorno, confesso que de uma forma tão rápida, né? é, eu quero terminar o, nosso, o, o curso, ter esse processo todo, continuar ainda né? sendo aluno, porque a gente quer é o que a gente brinca, né? A gente não consegue mais ficar <risos> sem as mentorias, né? É, que fique bem claro que não são só mentorias de um dia, tem os áudios que você envia, que a gente. Aquilo ali são alguns minutos que podem mudar todo o nosso raciocínio de um dia inteiro. 
né? Uhum. É, às vezes é uma, é uma informação que vai clarear uma, uma dúvida, né? um processo que a gente tinha, uma tomada de atitude que a gente precisava ter, que estava pendente, que a gente sentiu falta e aplica aquilo que é passado. Então, tudo se encaixa no meu plano de carreira. Hoje, a minha empresa, né, a empresa que eu trabalho, ela me oferece também um plano de carreira. Né? Eu estou entrando como júnior, mas eles têm esse acesso para a gente ir crescendo. Né? Eles apresentam, é, que é algo que assim cai também na informação da gente não, não assimilar isso tudo. Que é, tanto, é um mundo tão, tão diferente que a gente tem acesso, né? É, tanto que me foi perguntado o que, que a empresa poderia fazer para se encaixar no meu plano de carreira. <risos> né? Então, que assim, é, é algo que é surreal. Então, eu, eu tenho esse, esse plano traçado, né? é, quero continuar tendo esse contato, essas novidades que o Júlio libera, a gente vai, vai correr atrás, entendeu? Porque, como eu falei, eu estou tô, tô sendo mentorado por pessoas corretas, estou no caminho certo e os frutos estão aí. É, só para frisar que é um cara no interior que trabalha para uma multinacional que teve 119% de aumento. É o, rei, alguém... é o rei da cidade agora, cara. <risos> cara, é, é, fora da, é fora de curva. É, é totalmente assim, surreal. Inimaginável, né? Sensacional. E eu fico super contente por você por você ter conseguido alcançar, então meus parabéns né, por, por, essa, por essa conquista. E a gente se aproxima agora aqui do final, eu queria te agradecer, muito obrigado, Jonas, por ter topado participar aqui e contar um pouco mais da sua trajetória, muito obrigado mesmo. Nada, Julião, eu que agradeço estar tá? ajudando aí, agradeço a você também, né? porque parte, boa parte, vamos dizer que 90% são essa, os seus ensinamentos que a gente aplica e tem esse retorno aí. Beleza? Legal, show de bola. Pessoal, não percam essas histórias. Né? A gente tem aqui tantos alunos que passam aqui né, no canal para poder falar mais sobre as suas histórias, sobre as suas trajetórias. E em cada uma dessas histórias a gente pode encontrar pequenas partes daquilo que você precisa fazer no seu dia a dia, aquilo que você precisa mudar no seu dia a dia para conseguir também alcançar conseguir alavancar sua carreira, conseguir ser melhor remunerado por isso, conseguir ter uma qualidade de vida maior né, e, e trazer oportunidades melhores tanto para você quanto para sua família. Então não perca nenhuma dessas entrevistas. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. <música>